everyone let's see some more examples on the push down automata let's say the language given to us is a raised to the power m plus n b raised to the power m and c raised to the power n so <clears throat> here it is also said that the value of the m and n is greater than or equal to 1 इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो b की संख्या और c की संख्या है उसकी उसका जो एडिशन uh, है वो a की संख्या के इक्वल है फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेट दैट कि m इज इक्वल टू टू एंड n इज इक्वल टू थ्री सो द स्ट्रिंग बिकम्स a रेस टू द पावर फाइव b रेस टू द पावर टू एंड c रेस टू द पावर थ्री इट मीन्स फाइव एस देन टू बीस एंड थ्री सीज तो अगर इस तरह की लैंग्वेज के लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है तो व्हाट विल हैव टू व्हाट वी विल हैव टू डू कि हमें ऐसा लगता है कि जितने भी एज आएंगे हम उसको स्टैक पे पुश कर लेंगे जितने भी बीज आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पॉप कर लेंगे स्टैक को जितने भी सीज आएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्टैक को पॉप कर लेंगे तो अगर हम इसी सोच से पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करें तो लेट से स्टार्टिंग विद द क्यू जीरो स्टेट इफ आई okay so to start with we will have to take a stack and let's say the z not is the start symbol of the stack so initially if i say if i see a or z not stack ka top hai so is a symbol ko hum stack pe push kar denge so let's say we are proving for this only a raised to the power 5 b square and c cube so jo input tape hamara hoga us input tape mein elements honge a a a a a then b b then c c c and follow followed by epsilon so this is the input tape so we have seen the first a <coughs> after this if we see another a iske liye bhi hum kya karenge chahiye pehla a jisko humne push kar diya next a ke liye bhi hum yahi karenge ki stack mein usko push kar denge so mera input symbol small a hai maine stack ke top pe a dekha to maine is symbol ko bhi push kar diya जितने भी एज मेरे पास आएंगे स्टैक पे मुझे ए ही दिखेगा तो मैं इसको पुश करता चलूंगा सिंस वी हैव फाइव ए तो मैंने स्टैक पे इसको पुश कर दिया जैसे मुझे बी मिला मैंने स्टैक को पॉप करना है तो लेकिन मुझे देख लेना चाहिए कि स्टैक के टॉप पे ए ही होना चाहिए इस केस में हम इसको पॉप कर देंगे सो लेट से वी मूव टू सम क्यू वन स्टेट अकॉर्डिंगली सो पहले बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ए को पॉप कर दिया इसके बाद एक बी और आता है मेरे पास सो वी हैव सीन ऑल दीज सिंबल्स we are now seeing the second b from the input tape so agar mere paas ek aur b aata hai to main uske corresponding dekhta hu ki stack ke top pe agar mujhe a dikha to main isko pop kar dunga to mujhe stack ke top pe a dikhta hai isliye main isko pop kar deta hu iske baad mujhe c's milenge agar stack ke top pe mujhe a dikhta hai to main isko bhi pop kar dunga stack ke top pe to c mujhe dikha input tape se maine stack ke top se a symbol ko pop kar diya Let's say we have moved to the state number Q2. In state number Q2, I will get a C once again. You can see the input tape that you have got a C. So, if you look at the stack at the top, if there is A, then you can pop the stack. So, how will we pop this? We will replace the top symbol of the stack with the epsilon. After this, we will get a C once again. So, I will get the same work. Let's say we have moved to the state number Q2. I will get the same work. 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 जैसे मुझे इनपुट टेप में एप्सलॉन मिलेगा तो उस केस में मैं फाइनल स्टेट की तरफ मूव करूंगा सो so, एप्सलॉन मिला है स्टैक के टॉप पे जेड नॉट है मैं इसको रेड नॉट ही छोड़ देता हूँ कोई चेंज नहीं करता और फाइनल स्टेट क्यू एफ में मूव करता हूँ सो दिस क्यू एफ इज दाइनल स्टेट सो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइन डिजाइन दी पी डी एफ दिस नाउ लेट एस लेट एस नाउ डिफाइन दी ट्रांजेशन फंक्शन फॉर दिस बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल इट सेल्फ हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बनाई है कि जितने भी ट्रांजिशन फंक्शन होंगे हम इनको जरूर लिखेंगे एग्जाम में भी कभी भी क्वेश्चन आए पी डी ए का तो ट्रांजिशन फंक्शन जरूर डिफाइन करें सो पहला ट्रांजिशन फंक्शन है मैं क्यू जीरो स्टेट में हूँ मुझे ए इनपुट आया और जेड नॉट इज दी स्टैक टॉप सिंबल सो आई विल मूव टू क्यू जीरो स्टेट एंड द स्टैक सिंबल्स विल बिकम ए जेड नॉट इट मीन्स की ए को मैंने पुश कर दिया देन यू जीरो स्टेट से हम स्टार्ट करें ए मेरा इनपुट सिंबल है स्टैक के टॉप पे मुझे ए दिखा तो मैं क्यू जीरो स्टेट में रहूंगा और ए सिंबल को स्टैक पे पुश कर देंगी देन वी हैव वी हैव क्यू जीरो स्टेट 
मुझे इनपुट सिंबल बी मिला स्टैक के टॉप पे ए है तो मैं पॉप करूंगा सिंबल को सो so, पॉप हम कैसे डिफाइन करते हैं मूविंग टू द क्यू वन स्टेट एंड देन एप्सलॉन से रिप्लेस कर देते हैं टॉप सिंबल को इसी तरह से अगर हम क्यू वन स्टेट में हैं और मुझे बी मिला और ए सिंबल स्टैक के टॉप पे है तो परस्पॉन्डिंगली हम क्यू वन में ही रहेंगे लेकिन सिंबल को पॉप कर देते हैं इसका मतलब स्टैक के टॉप सिंबल को एप्सलॉन से रिप्लेस कर देते हैं फिर एक और ट्रांजेक्शन डिफाइन करते हैं कि वी आर एट द क्यू वन स्टेट आई गेट सी एंड स्टैक टॉप सिंबल इज ए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्यू टू स्टेट में मूव करेंगे और स्टैक को पॉप करेंगे देन इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें कि ओके सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दैट आर डिफाइनिंग इस क्यू टू स्टेट में हम हैं तो मुझे सी मिला और ए है टॉप ऑफ स्टैक पे तो मैं क्यू टू स्टेट में रहा लेकिन स्टैक को मैंने पॉप कर दिया स्टेट नंबर क्यू टू में अगर मुझे एप्सलॉन मिलता है और स्टैक का टॉप सिंबल जेड नॉट है तो आई विल मूव टू द फाइनल स्टेट क्यू एफ एंड वी विल नॉट मेक एनी चेंज इन दॉप ऑफ द स्टैक सो विद दिस ट्रांजिशन आई रीच टू द फाइनल स्टेट so this is how we are defining the transitions so all the possible transitions according to the diagram or according to the pda has been listed out here so we will take more examples in the subsequent lectures thanks for watching this